les mathématiques, c'est fantastique. Nous allons voir la table de multiplication du 9. Si nous avons de la difficulté à retenir cette table de multiplication, nous allons voir un truc. Alors, on peut l'apprendre par cœur. Nous savons que 9 fois 1, c'est égal à 9. 9 fois 2, c'est 9 plus 9, ça fait 18. 9 fois 3, ça fait 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. 9 fois 10, c'est facile. Lorsqu'on multiplie par 10, on ajoute un 0. 9 fois 11 aussi, on répète le nombre. 9 fois 12 donne 108. Donc, on peut l'apprendre par cœur, la table de 9. Mais on peut aussi se servir de nos mains. Elles sont comme une calculatrice. Voyons voir. Tu as 10 doigts. Voici le truc. On va se servir de notre main gauche et de notre main droite. Maintenant, allons voir la table de multiplication. Pour le 9 x 1, c'est quand même facile. Il suffit simplement de plier un pouce. Nous retrouvons à ce moment-là, à droite du doigt qui est plié, nous retrouvons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 x 1, ça donne 9. Il n'y a rien à gauche du pouce. Donc, il n'y a pas de dizaine. 9 x 2 maintenant. On plie le deuxième doigt de la main gauche. On va retrouver à gauche du doigt plié les dizaines. Donc, il y en a une. Il y a seulement un doigt vers le haut. Et à droite, du doigt plié, on va retrouver les unités. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est les unités. Les unités. Et ici, nous avons les dizaines. Dizaines, unités. 9 x 2 donne 18. 9 x 3, nous plions le troisième doigt de la main gauche. À gauche du doigt plié, on retrouve 2. Donc, ça correspond aux dizaines, deux dizaines. À droite de la main gauche, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. On retrouve donc les unités. 9 x 3 donne 27. On continue. 9 x 4, on plie le quatrième doigt. Ça peut être difficile à un moment donné, mais tu es capable. On est capable d'y arriver. Alors, toujours à gauche, on retrouve ce qui correspond aux dizaines. Un, deux, trois dizaines. Et voilà. Et à droite du doigt plié, on retrouve ce qui correspond aux unités. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous en avons six. Donc, 9 x 4, 36. 9 x 5, on plie le cinquième doigt de la main gauche. À gauche du doigt qui est plié, on retrouve quatre doigts vers le haut. Ils correspondent aux dizaines. À droite, on retrouve cinq doigts vers le haut. Ça correspond aux unités. Donc, 9 x 5, 45. 9 x 6, on change de main. On a 5 doigts par main, donc on va baisser un sixième doigt, mais dans la main droite. À gauche du doigt qui est plié, nous avons les dizaines, on en compte 5. À droite du doigt plié, on compte 4, 4 doigts. 
vers le haut, ça correspond aux unités. 9 x 6, 54. Alors, nos doigts nous servent de calculatrice. Maintenant, 9 x 7. Alors, on va aller plier le septième doigt. Alors, du côté gauche du doigt plié, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines, 6 doigts vers le haut. Et à droite du, du doigt qui est plié, on retrouve 1, 2, 3 unités, donc 3 doigts vers le haut. 9 x 7, 63. 9 x 8, on plie le huitième doigt. À gauche de celui-ci, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Et à droite, 1, 2, 2 unités. 9 x 8, 72. On continue. 9 x 9, on va plier le neuvième doigt. À gauche, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 doigts vers le haut, ça correspond aux dizaines. À droite, on retrouve un doigt vers le haut, ça correspond à l'unité. Donc, 9 x 9, 81. Maintenant, 9 x 10, bien, on le sait ce que ça donne. 9 x 10. Il suffit d'ajouter, comme on l'a vu tout à l'heure, un zéro à côté du 9. Mais si tu veux te servir des doigts, donc tu plies le dixième doigt et à gauche du doigt plié, tu retrouves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doigts vers le haut, ce qui représente 9 dizaines. À gauche, il n'y a pas de doigt vers le haut, donc c'est zéro, ça représente zéro unité. Mais le 9 x 10, il est quand même facile à apprendre par cœur. Le 9 x 11 aussi, il suffit simplement d'écrire un autre 9. Le 9 x 12, tu peux ajouter 9 à 99, ce qui te donne 108, mais tu peux aussi, à 99, tu peux ajouter un 10 parce que, tu sais que ça va donner, à ce moment-là, un 109, 109, et tu retires 1 parce que tu as fait plus 10 au lieu de plus 9, ce qui donne 108. J'espère que ce petit truc t'a aidé.